movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común expresa su solidaridad al compañero y expresidente brasileño Lula. Meu problema com Lula é isso aqui. Ó. Meu problema com Lula é que ele tem o um apoio de grupos armados revolucionários. Sabe tudo que o Alexandre de Moraes fala da direita? Sabe quando o Alexandre de Moraes fala assim, é, eles têm um grupo armado, eles têm não sei o quê, ou eles são antidemocráticos, blá, blá, blá. Então... Isso aqui que o Alexandre de Moraes está querendo colocar na cabeça das pessoas simples que estão em casa que só assistem a... o Jornal Nacional. Eles querem fazer você acreditar que o Bolsonaro é o um novo Lula e que o Bolsonaro tem um grupo armado que mata jornalista, sequestra, fuzila pessoas no meio do mato. Isso quem faz é as Farc. A Farc faz isso. E, e quem apoia as Farc? Lula. E de quem o Lula recebe o apoio? Das Farc. O dia que nós tivermos a mesma preocupação, a mesma tristeza, a mesma dor, a mesma indignação do Lula como ladrão, como um problema pecuniário, o dia que nós tivermos essa preocupação pecuniária menor do que a preocupação com, de fato, a soberania nacional e o com que nós realmente temos de problema com a esquerda, que é a luta armada revolucionária que deseja matar e fuzilar as pessoas, aí nós estaremos no caminho certo. Infelizmente, por enquanto, nós ainda estamos apenas com a preocupação pecuniária. Estamos preocupados porque o Lula roubou dinheiro. Todo o resto não foi problema. Entenderam? Todo o resto não foi problema. Então, estar junto com as Farc não foi problema, estar junto com Cuba não foi problema, o problema foi dinheiro. O problema foi pegar o dinheirinho de uma empresa privada, levar lá para fora, pegar o dinheiro do, 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 do BNDES, levar. O problema foi pecuniário. Foi grana, money. O problema não foi organização criminosa, armada, violenta, que teve lugar no Palácio do Planalto. E vocês pensam que o Lula foi o primeiro e o único a fazer isso? Qual foi o primeiro presidente a receber o líder das Farc no Palácio do Planalto? Sabe? Quer dar um chute aí, Cássio, Bruno? Quer dar um chute? Qual foi o primeiro presidente a fazer isso? Pode dar um chute aí. Quer dar um chute? Luiz Inácio Lula, Lula da Silva? Não. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Olha aí. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a receber o líder das Farc no Palácio do Planalto. Só que o problema do Brasil é pecuniário, entendeu? Você pode fazer tudo. Começou a roubar, aí não. É. Aí não. Tem um artigo do professor Olavo, Não Mexam Com Meu Dinheirinho. Eu acho que é esse o título. Não Mexam Com Meu Dinheirinha. Eu acho que ele botou Dinheirinha. Olavo de Carvalho. Leiam esse texto. Deixa eu ver aqui. Uh, acho que vai ser difícil achar esse artigo do do professor Olavo. Ah, não. Não, não, não achei, não. Um, outro hora eu acho e, e compartilho com vocês, tem um artigo do professor Olavo que ele faz essa crítica. Né? Ah, achei aqui, ó. pior que eu achei. Tem tempo para fazer a leitura, pelo menos inicial do texto indicar o pessoal, ou Cássio, estamos apertados aí? Pode falar, pode falar. Posso, então, rapidão. Olha aqui, ó. Eu vou ler só o início desse, desse texto aqui. O que estou fazendo aqui do professor Olavo de Carvalho, artigo de 2016, 8 de fevereiro de 2016, tá? Ele diz o seguinte, 